Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat eksalen pada video kali ini kita akan membahas uh, soal ya Dan ini adalah soal kiriman dari sahabat eksalen yang telah mengirimkannya melalui via WA Dan ini masih membahas tentang integral yaitu integral tentu ya Karena sudah memiliki batas atas dan batas bawahnya Dan fungsi yang diintegralkan ini masih dalam bentuk fungsi aljabar Oke sahabat eksalen kita langsung bahas Tentukan nilai dari integral ya dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 1, 2x tambah 1 yang dikuadratkan dan diintegralkan terhadap dx. Nah sebenarnya untuk mengerjakan soal ini kalian bisa gunakan e, cara biasa ya artinya mengintegralkannya dengan menggunakan rumus dasarnya atau bisa menggunakan integral e, substitusi. Tapi kalau di, seandainya di sekolah kalian belum diajarkan tentang integral substitusi ya hanya baru mengenal integral atau menyelesaikan integral dengan menggunakan konsep atau rumus dasar ya kita kerjakan dengan menggunakan rumus dasar terlebih dahulu ya. Jadi untuk mengerjakan e, integral ini karena dia masih dalam bentuk kuadrat ya jadi kita perlu menghilangkan atau ya menghilangkan kuadratnya terlebih dahulu. Cara menghilangkan kuadratnya adalah ya kita buka kurungnya 2x tambah 1 ketika dikuadratkan itu kan artinya adalah jadi ini kita tulis dulu ya integral 21 gitu ya. Nah ini kan sama juga dengan artinya 2x tambah 1 dikalikan dengan 2x tambah 1 yang diintegralkan terhadap dx. Nah jadi kuadrat itu artinya misalkan 4 kuadrat, nah itu kan artinya adalah 4 kali 4 ya, berarti 2x tambah 1 kuadrat itu artinya 2x tambah 1 yang dikalikan dengan 2x ditambah 1, nah kemudian di sini kita tinggal buka kurungnya, oke saya pindah sama dengan sini ya, biar muat oke, integral 21 gitu ya, nah kalian tinggal kalikan e, bentuknya, nah sebenarnya ini kalian boleh kalikan satu-satu atau bisa kalian gunakan cara cepat untuk menguadratkannya jadi cara cepatnya itu adalah yang pertama kalian kuadratkan jadi 2x ini kalian kuadratkan dulu jadi kalian tulis ya 2x yang dikuadratkan gitu ya kemudian nah kalian kalikan jadi 2x ini ditambah ya karena dia ditambah jadi ditambah gitu ya nah kemudian kalikan semuanya jadi 2x kalian kali satu kemudian kalian kali dua nah jadi 2x saya, saya tulis ya 2x kali satu kemudian kali dua duanya ini dari pangkatnya tadi kemudian ditambah lagi nah karena dia ditambah jadi ditambah ya kemudian lihat suku yang terakhir ini kan angka satu berarti satunya yang dikuadratkan nah jadi Caranya itu adalah yang pertama, suku pertamanya kita kuadratkan, kemudian kalian kalikan semuanya, 2x kali 1 kali 2, baru kemudian yang terakhirnya kalian kuadratkan. Nah, kelihatan ya. Nah, ini kita buat kurungnya lagi. Ini terhadap D, dx. Nah, karena kita belum integralkannya, baru merubah nilainya. Oke, integral 21 gitu ya. Nah, ini tinggal kalian kuadratkan. 2x kuadrat, 2 kuadrat itu adalah 4. X kuadrat ya, X kuadrat ditambahkan dengan nah ini tinggal kalian kalikan 2x kali 1 2x 2x kali 2 ya 4x ya 4x ditambahkan dengan 1 kuadrat adalah 1 nah maka dia kita integralkan terhadap dx nah sekarang karena bentuk integralnya sudah dalam bentuk penjumlahan nah kita bisa langsung mengintegralkannya ataupun nanti kalian bertemu dalam bentuk pengurangan nah itu bisa kita langsung integralkan dengan menggunakan konsep dasar dari rumus integral tersebut tetapi kalau dia dalam bentuk perkalian dalam bentuk pembagian atau dalam bentuk perpangkatan ya kalian harus sederhanakan bentuknya terlebih dahulu supaya nanti dia bisa dalam bentuk penjumlahan atau dalam bentuk pengurangan ya supaya bisa kita integralkan atau mempermudah kita mengintegralkannya jadi ini kita langsung integralkan saja kita mulai dari 4x kuadrat ya. Kalian tulis dulu angka di depannya itu 4. Nah, kalian lihat x-nya. X-nya ini itu kan pangkat 2 ya. Berarti karena integral itu kan dia tambah 1. Jadi kalian langsung tulis 4. Nah, ini satu ini selalu ya, 1 per gitu ya. Nah, kita lihat apa? Kita tambahkan 1, 2 tambah 1 itu adalah 3. Nah, berarti x pangkat 3. Nah, kemudian ditambahkan kalian integralkan lagi untuk 4x. Ingat x ini ada pangkat 1 di sini. Tuliskan dulu Koefisien di depannya ada angka 4, berarti 1. Nah, 1 yang di sini selalu ya, 1 per berapa? Nah, kalian tambahkan pangkatnya, 1 tambah 1 itu adalah 2, maka X-nya di sini juga pangkat 2. Kemudian kita tambahkan dengan, jadi operasi ini mengikuti ya, tambah, sini juga tambah ya, dia kalian tinggal turunkan saja ya, 1. Integral dari 1 DX, nah ingat, 1 ini kan adalah konstanta, ingat, karena kalau konstanta kita integralkan, kalian tinggal tambah X-nya saja berarti satu e, integral dari satu dx ya kita langsung tuliskan satu x nah gitu ya tapi satu kan tidak dituliskan maka langsung kita tuliskan x saja tapi kalau dia integral dari dua gitu ya dua dx berarti dua x gitu ya nah kemudian kita 
e, masukkan batasnya di sini 2 dan 1. Nah, ini tinggal kita e, kerjakan atau kita kalikan dulu ya. 4 per 3 X pangkat 3 ditambahkan dengan 6, 4. Nah, ini bisa bagi 2 ya. 4 bagi 2 itu adalah 2. X kuadrat ditambah X. Kemudian e, batasnya 2, 1. Nah, baru kita masukkan nilai batasnya. Oke, saya pindah dulu di sini ya sama dengannya biar muat. Kita masukkan dulu untuk batas atasnya adalah 2. Jadi, 4 per 3 kita kalikan dengan 2. Nah, ganti ya. X-nya dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Ganti lagi. 2 pangkat 2 ditambah 2. Nah, kalian buat kurungnya. Kemudian kalian kurangkan. Jadi, rumusnya selalu dikurang sampai di sini ya. Dikurangkan dengan. Nah, gantian. Sekarang X-nya 1 lagi untuk batas bawahnya. Kalian ganti lagi. Mulai lagi. 4 per 3. Ganti lagi. 1 pangkat 3 ditambah. 2, nah ganti lagi X kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah X nya 1 nah, maka hasilnya akan sama dengan nah, 4 per 3, 2 pangkat 3 itu kan adalah 8 ya kan? 8 kalau kita kali 4 itu adalah 32 ya. 2 pangkat 3 adalah 8 8 kali 4 32 32 per 3 ditambahkan dengan nah, 2 kali 2 itu adalah 4 4 kalau kita kali 2 itu kan hasilnya adalah 8 ya ini hasilnya adalah 8 8 kita tambah 2 itu hasilnya adalah 10 nah ini kita uh, kurungkan kemudian kita kurangkan dengan nah berikutnya di sebelahnya 1 pangkat 3 itu adalah 1 1 kali 4 adalah 4 berarti 4 per 3 ditambahkan dengan 1 kuadrat ya 1 kuadrat adalah 1 kali 2 adalah 2 ya 2 tambah 1 1 yang di sini itu adalah 3 nah ini tinggal kita selesaikan nah cara menyelesaikannya itu adalah nah ini kan 3 per 2 per 3 kita tambahkan dengan 10 kalian cukup kali silang 3 kali 10 itu adalah 30 jadi tambahkan 32 ditambahkan dengan 30 hasilnya adalah 62 ya 62 per berapa per 3 karena penyebutnya 3 ya Oke, kemudian kita kurangkan dengan, nah ini juga sama, 3 kali 3 berapa? 9, maka 4 kita tambahkan dengan 9, yaitu 3, 13, 13 per 3, maka ini karena penyebutnya sudah sama, kalian tinggal kurangkan saja, 62 kalau kita kurangkan dengan 13, itu hasilnya adalah 49, ya kan, 49 kita bagi dengan 3, apakah 49 bisa dibagi 3, nah sepertinya tidak ya, jadi jawabannya itu adalah 49 per 3. Nah, sangat gampang sekali ya sahabat excellent nah berikutnya begitu oh, untuk soal nomor 2 itu juga sama soal nomor 2 ini kalau kita lihat fungsi ini masih sama ya cuma beda di batas atas dan batas bawahnya ya kan jadi ini kita tulis dulu e, 5 gitu ya 5 0 ya kan nah 2 X tambah 1 kalau bentuk kuadrat nah kita bisa langsung gunakan cara cepat tadi jadi suku pertamanya kalian kuadratkan dulu 2 X kita kuadratkan, nah buat kurungnya ya, kuadratkan karena dia tambah, berarti ditambah di sini. Kalikan semua sukunya, 2 e kali satu kali pangkatnya, 2 e kali satu gitu ya, kali pangkatnya dua ditambah. Nah, kenapa ditambah ya? Karena dia ditambah di sini. Kalau dia dikurang nanti tandanya selang seling ya. Kemudian baru suku terakhir ini kita kuadratkan, satu yang dikuadratkan. Nah, kita integralkan dia tadi terhadap d, dx. Dx ini tidak boleh hilang ya, karena integralnya belum kita selesaikan. Oke, saya pindah dulu sama dengan di sini ya, biar muat. Oke, okay, integral 5, 0. Oke, okay, kita selesaikan. 2 X kuadrat, berarti 2 kuadrat adalah 4. X kuadrat ya, X kuadrat ya. Ditambahkan dengan 2 X kali 1, 2 X tambah 2, 4 X. Nah, sebenarnya sama ya dengan yang tadi. Nah, ini kita ulang saja biar kalian lebih paham. 1 kuadrat itu adalah 1. Oke, okay, kita dapatkan. Ini bentuk ketika kita sudah menghilangkan kuadratnya. Oke, okay, berarti ini sama juga dengan. Nah, sama juga dengan. Oke, okay, kita buatkan integral bukan integral ya karena ini bentuknya sudah dalam bentuk penjumlahan kita bisa langsung integralkan tadi kita dapatkan integralnya ini ya nah oke okay. ini yang sudah kita integralkan tadi oke okay. kita dapatkan berapa 4 per nah pangkatnya kalian tambah 1 X nya 2 tambah 1 berarti 3 berarti X pangkat 3 ditambahkan dengan 4 per gitu ya ini kan X nya pangkat 1 tambah 1 berarti 2 ya X pangkat 2, nah integral dari 1 itu adalah X atau 1 X, nah baru ini 5, 0, oke kalian masukkan nilainya, 4 per 3, ganti ya, X nya dari 5, nah 5 pangkat 3, ditambah 4 per 2, ganti lagi, 5 kuadrat, ditambah 5 nah kemudian kalian ganti lagi, dikurang ya, selalu dikurang, ganti lagi untuk batas bawahnya 0, 
4 per 3 gitu ya, kita kalikan dengan 0 ditambah 4 per 2 nah ini juga 0 kuadrat ditambah 0 nah ini kan hasilnya sudah pasti 0 ya jadi tidak usah kalian tuliskan lagi cukup kerjakan yang kurung yang berada di sebelah kiri ini saja berarti 4 per 3 5 pangkat 3 itu kan adalah 125 ya yeah. 125 ya 25 kali 5 ya betul ya 125 ditambahkan dengan 5 kuadrat itu adalah 25 5 kuadrat ini kan 25 25 kali 4 itu adalah 100 nah berarti 100 per 2 yang ditambahkan dengan 5 ini tinggal kita selesaikan saja 125 kalau kita kalikan dengan 4 itu berapa Oke kita coba kalikan dulu 125 kita kali 4 ya 20 ya 28 10 oh 800 eh sorry 4 500 ya 500 Ya betul ya 20, 2, 10, 4, 1 ya 500 berarti 4 kali ini dulu itu kan hasilnya adalah 500 500 per 3 ditambahkan dengan nah ini 100 per 2 ini bisa kita tambahkan dulu dengan 5 nah ini kita tambah dulu dengan 5 ya jadi 100 per 2 tambah 5 ini kita kali silang dulu 2 kali 5 itu kan adalah 10 berarti 100 kita tambahkan dengan 10 dapatnya adalah 110 per berapa per 2 nah gitu Nah ini kita selesaikan, nah ini kalian boleh samakan penyebut atau kali silang, ya sama saja. Nah, oke, saya pilihnya kali silang saja biar gampang. Tiga ini kita kali dua dulu, hasilnya adalah enam, baru kita kali silang ke sini. Dua kali lima ratus itu adalah seribu, kemudian tiga kali seratus puluh itu adalah tiga ratus tiga puluh. Jadi seribu kalau kita tambahkan dengan tiga ratus tiga puluh itu hasilnya adalah seribu tiga ratus tiga puluh per enam. Nah, ini adalah jawabannya. Kalau kalian ingin membaginya juga boleh ya, 1330 kalian bagi 6, kalian cari hasilnya juga bisa. Atau kalian e, ingin tuliskan dalam bentuk-bentuk pecahan seperti ini juga tidak ada masalah. Karena ini soalnya esai, jadi kita gampang. Kecuali soalnya objektif ya, jadi kalian harus menyesuaikan e, hasilnya itu dengan bentuk opsi yang ada. Apakah dia mintanya dalam bentuk penjumlah apa e, pecahan atau desimal gitu ya, atau dalam bentuk sederhananya, nah ini kira-kira bisa disederhanakan tidak, sepertinya bisa ya sama juga dengan sama-sama kita bagi dua ya sepertinya, kita coba ya 1, 3, 30 kita bagi dengan 2 berarti 6, 12 gitu ya. 1, 3, nah 6 juga 12, nah ini 10 ya berarti 5, berarti 665 kita bagi dengan 6, kita bagi 2 itu adalah di 3, nah kita coba cek lagi 665 kira-kira bisa tidak kita bagi coba ya kita coba dulu 665 kita bagi dengan 3 berarti 2 oke sepertinya tidak bisa ya ya tidak bisa tidak habis dibagi artinya maksudnya hasilnya tidak bulat tapi nanti dalam bentuk pecahan jadi kita dapatkan sorry, jawabannya itu adalah 665 per 3